എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇനി ആംഗിളുകളായിട്ട് വരുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എപ്പോഴും നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് വരുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നു കൂടെ ഇരുപത് എഴുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ വന്നു കൂടെ ആംഗിൾസുകൾ ഇങ്ങനെ വരാലോ അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആംഗിളുകൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ റേഷ്യോകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയം അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്നത് പേര് ട്രൈഗ്നോ മെട്രിക് റേഷ്യോസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ പഠന വിഷയം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് അപ്പൊ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അതായത് ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളിലെ സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈഡ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ സൈഡ്സിനെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണ് എ ബി സി ക്ലിയർ എ ബി സി പറഞ്ഞു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് ബി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് സി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ബി എന്നുള്ള ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഈ ബി എന്നുള്ള ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ബി എന്നുള്ള ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ഏതാണ് ബി സി എ സി ബൈ ബി സി അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിന്റെ എതിരെ കിടക്കുന്ന വശവും ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസും തമ്മില് ഉള്ള റേഷ്യോ അപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കും ഇത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിന് മാത്രമാണോ അല്ല ഇനി ഇപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് എ ബി ബൈ അതിന് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ഏതാണ് ബി സി ഉണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഏതൊരു അക്യൂട്ട് ആംഗിളിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോ അങ്ങനെ അതിന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ റേഷ്യോ ജനറൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈൻ എന്ന് പറയാം സൈൻ ഈ സൈൻ ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സൈൻ ബി എന്ന് വിളിക്കും സൈൻ ബി എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ആംഗിൾ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു അപ്പോ സൈൻ എസ് ഐ എൻ ഇ സൈൻ സി എന്ന് വിളിക്കും സൈൻ സി എന്ന് പറയും അപ്പോ ബിയും സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിള് റേഷ്യോ ഏതാണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ആണ് എന്താണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടു ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടു ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൈൻ ബി ഇപ്പൊ ഈ കണക്കിൽ സൈൻ ബി പ്രോബ്ലത്തിൽ സൈൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബൈ ബി സി മറ്റേ സി ആണെങ്കിലോ എ ബി ബൈ ബി സി പറയുന്നു ഇപ്പൊ എ ബി ബൈ ബി സി അപ്പൊ റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്ക റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിളിന്റെ ക്ലിയർ ജനറലി നമുക്കിപ്പോ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേ
സൈൻ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ പറയണത് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സായ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് പക്ഷെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ എന്തിന്റെ ഏത് ആംഗിളിന്റെ അതിനാണ് പ്രസക്തി വരുന്നത് ഏത് ആംഗിളിന്റെ ആണ് വരിക ഏത് ആംഗിളിന്റെ ആണ് വരിക ആ സൈൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് അതെ അതെ സൈൻ ബി സൈൻ ബി പറഞ്ഞു സൈൻ ബി അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് എ സി ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഏതാണ് ബി സി എ സി ബൈ ബി സി എ സി ബൈ ബി സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ബൈ ബി സി ക്ലിയർ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ സൈൻ സി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ സൈൻ സി സൈൻ സി എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോട്ടോ സൈൻ സി എഴുതി സൈൻ സി എഴുതുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ മാറുന്നു മാത്രം ഇവിടെ എന്താ വരിക ആ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ആ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ബി അപ്പൊ എ ബി ബൈ എ ബി ബൈ ബി സി എ ബി ബൈ ബി സി ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ റേഷ്യ പറയുന്നത് അപ്പൊ സൈൻ റേഷ്യ പറയുന്നത് എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഓക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു റേഷ്യ പരിചയപ്പെടാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ബിയും സിയും ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എടുത്താൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു എ സി ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയും അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് അർത്ഥം ബിയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ബി അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എ ബി ആണ് അത് ചോദിക്കുക എന്താ ബി സി അടുത്ത് കിടക്കുന്നതല്ലേ ബി സി ജനറൽ ആയിട്ട് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകൾ മാത്രമാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പോ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ വട്ട് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഏതായിരിക്കും ആംഗിൾ സി ഏതാ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതായിരിക്കും എ സി ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആംഗിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതാണ് അപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ എന്ന് അടുത്ത് കേൾക്കാൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ആശയം ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ഒരു റേഷ്യോ പറയാൻ പോണത് ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിളിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡും ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ആണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബീഡ് എടുക്കാം ബീഡ് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ ബി ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ബി സി അത് നമ്മളെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അപ്പൊ അത് ഏതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഏതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ ആവട്ടെ അതെ റേഷ്യോ എന്താന്ന് പറയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊസൈൻ എന്ന് പറയും കൊസൈൻ 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 എന്നാ പറയാം അതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം കോസ് എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വിളിക്കാം കോസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ കൊസൈൻ റേഷ്യോ പറയണത് ഒരു ആംഗിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കൊസൈൻ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അതാണ് റേഷ്യോ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബീനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയാം ആദ്യം ആംഗിൾ ബീനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ബീനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയണത് നമുക്ക് നോക്
adjacent side by hypotenuse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എ ബി ബൈ ബി സി ഈക്വൽ ടു കൊസൈൻ ഏതാ ഞങ്ങള് കൊസൈൻ ബി പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ കോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആ എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് എ ബി ബൈ ബി സി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എ ബി ബൈ ബി സി ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സീന അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ സീന അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കാം നമുക്ക് സീന അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാ ആ കൊസൈൻ സി അല്ലെ കൊസൈൻ സി നമുക്ക് കൊസൈൻ സി സിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതാണ് എ സി ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഏതാണ് എ സി അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് കൊസൈൻ എപ്പോൾ ചെയ്ത് തന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ബൈ ബി സി കോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ബൈ ബി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കൊസൈൻ റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനൊരു പേരിട്ടേക്ക് കാണുന്നു അവ റേഷ്യോന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു കൊസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിരിക്കും അടക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പേര് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇക്വാൾ നല്ല ട്രയാങ്കിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആ റേഷ്യോ പഠിച്ചു പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇനി മറ്റൊരെണ്ണുള്ളത് ഇതാണ് റേഷ്യോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അത് നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ പഠിക്കുന്ന പേരാണ് ടാൻഷൻറ് എന്ന് പറയും ടി ഐ എൻ ജി എൻ ടി അതിന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടാൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ടാൻ ടാൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ടാൻ റേഷ്യോ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ടാൻ റേഷ്യോ എന്താ പറയണത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പറയാം ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ആംഗിൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ക്യൂ അപ്പൊ ക്യൂ എന്നുള്ള ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോ നോക്കിയോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്താൽ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്യൂ എന്നുള്ള ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ഏതാണ് പി ആർ ബൈ ക്യൂന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഏതാണ് പി ക്യൂ അല്ലെ ഈക്വൽ ടു ഇതിനെയാണ് നമ്മള് ടാൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ടാൻ ടാൻ ക്യൂ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എന്താ പറയാ ടാൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ക്യൂ ക്യൂന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് പി ആർ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് പി ക്യൂ ക്ലിയർ ടാൻ ക്യൂ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളത് ആറിനെ ബേസ് ചെയ്താൽ പറയണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ആറിനെ ബേസ് ചെയ്താൽ പറയണമെങ്കിൽ ആറിനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക ആറിനെ ബേസ് ആണെങ്കിൽ പറയൂ ആ ദറ്റ് ഈസ് ആറിനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വരിക ആ പി ക്യു ബൈ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റെ ഏതാണ് പി ആർ ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ടാൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ടാൻ റേഷ്യോ ടാൻ റേഷ്യോ ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സൈൻ റേഷ്യോ ഓപ്പോസിറ്റും ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസും കോസ് റേഷ്യോ പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസും ടാൻ റേഷ്യോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി പഠിക്കുക അത് തന്നെ സ്വയം വേറൊരെണ്ണം വരച്ചിട്ട് റേഷ്യോസ് തന്നെ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ കോസ് സൈൻ കൊസൈനെ സിമ്പിളായിട്ട് കോസ് എന്ന് വിളിക്കാം ടാൻജിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ടാൻ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ